Assalamualaikum Bondhura. Eid Mubarak Shabai ke. E Eider Bondhe ami ek to apna der kuch guru tu purno kichhu health issues shompor ke kotha bolte chahi. Bishesh kore very recently ek to tragic end of a life. Mahbub Akhtar Akhi jeta huye chhe Central Hospital e thakai. Ebang tashate nabo jado ke mitto huye chhe. Duti prane aboshan khote chhe. E yoga to ghato na prekhite. Ami apna deshate all po kichhu bishesh share korte chahi. Hopefully you will listen and let's learn from each other as to the practical issues with which relates to the understanding of medical science and all the total perspective. आमी आमार कथा गुलो बोलती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माय 25 इयर्स ऑफ डायरेक्ट एंगेजमेंट विथ पेशेंस एंड पेशेंट मैनेजमेंट थिंग गौतम पोची बहुत शोध धोरे आमी जेह रोगी डील करती हूँ अब उन अमरा जो दे स्टूडेंटशिप थे के चिंता करे अमरा उन्हीं शो तिरानो बुई शाले ठाका मेडिकल कॉलेज so from my well very first of all uh, of course i must say that shara bangladeshi uh, social media te ei bishoy ta onek beshi alochito hocche ebong ekhane dr songjukta shaha namok jini ekjon doctor specialist tini shobshomoy normal delivery ke promote koren jodio tar page e ami dekhlam lekha ache je tini ekjon laparoscopic surgeon okay fine that's fine ekhon byapar hocche je what is the exact amount of cesarean section that we are supposed to do in a certain environment across the world. I'm not sure if you have a World Health Organization position. এখন World Health Organization আপনি দেখেন তারা কিন্তু বলছে যে বিশ্বব্যাপী তারা সাজেস করছে যে 10% থেকে 15% পর্যন্ত আপনারা সিজারিয়ান সেকশন করতে পারেন আর 15% তার মানে 7 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ही बोलते हैं जे अम्रा आरोबेशी गोभीर भावे स्टडी करे पृथ्वी पर एक्शन चौरानों बुटा देशन मध्य तरह स्टडी करे देखें जे जे जो दी अपनी माने मटे मेटानल एंड चाइल्ड सेफ्टी जो दी चिंता करे न्यू नरल सेफ्टी माने नवजातों के अपुंग मायर सेफ्टी इश्यू जो दी अपनी चिंता करें शेखत्र किंतु ऐचा जो दी सिजरियन सेक्शन में रेट टा बढ़ते 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 जोखो 19 परसेंट पर जन्तो प्लीज लिसन टू मी 19 परसेंट पर जन्तो आशे तो खोन देखा जाता है जे ऐचा मेटरनल एवं न्यूबोर्न सेफ्टी जोनो शोर बच्चों काज करे एवं ऐचा जो दी आर बेरे जाए ताहुले ठीक शेही भावे तो शेही हिसाबे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इटा बेरियत से गौतव बच्चोर दिसंबर वन अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जर्नले अपने ना देखने दे पारे आमी शंभव बोले नीचे कमेंट्स से लिंक दे दे बो तो 19 परसेंट बा 19 बा 20 जो दी हम राजीन तक गोरे छेके थे किंतु प्रति पांच जोन गर्भो बोलते महिला एक जोन के थे सिजरियन सेक्शन होते पारे तो इचा जो दी वोएन ए क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर बार बार प्रमोट करा चेस्टा करे जामारी खाने नॉर्मल डिलीवरी होए बट प्रैक्टिकल सिनेरियो हम राजी मानुष भाई रे भाई, आमादेश देशेर मानुष उत्तम तो शोहत शोरोल, तादेक के अपने जेभाबे धर्मेन शेभाबी आठ का भी, अनेक के बार बोले जो उन्हीं तो रुगी दोते पाठ्सेन, ताहुले इटा तो उनार क्रेडिट, ना इटा उनार क्रेडिट ना, एकारोंने जे आपने जो दी ऑनलाइन सर्च दें, जे शोबुज मिया को बिराज लिखे सार्ज दें, ताहले देख बैं शोबुज मिया को बिराजेर, शुद्ध मात्रो ए जे फूड दवार, शोबुज मिया को बिराजेर फूड दवार, माने फूड दिवेशे माइके, शेठा नेवार जनो शोबुज रंगेर बोतल ने, अमी खाने छोभी दिच्छी देखून, शोबुज रंगेर बोतल ने बाहरे जेक होटना गुलो करते हैं, शेगुलोर पेशों ने मानुष कतुई ना टाका पश्चक खर्च करते हैं, बंगे इखने lot of commercial issues are associated, बंगे शेष उपकेत रीकिन तो आम्रा कोखुनो बोलती ना जेब के एक आज गुलो ठीक होते हैं, कारण नमदे धर्मो किन्तु कोनो धर्मो ही किन्तु एगुलो इबाबे प्रमोट करते हैं ना, किन्तु ताहुले तादेर काज गुलो किन्तु आम्रा भूल बोलती हैं, किन्तु जोखोन एक जोन डॉक्टर प्रमोट करते हैं, ऑब्वियसली तार माने होते हैं, शाधर मानुषे विश्वास था जेकुनु पढ़ चे भूल होते पारे, 
অর্থাৎ আমি আবার কথাটা বলতে চাচ্ছি যে মানুষকে প্রতারণা করা খুবই সহজ ইট ডাজ নট রিকোয়ার এনি লেভেল অফ ইউ নো এক্সপার্টিস ইউ ডো নট নিড টু হ্যাভ এফ সি পি এস এম এস এম ডি ডিগ্রি অ্যান্ড হোয়াটসো এভার তো আমি স্পেশালি ডক্টরদেরকে বলছি যে দয়া করে এমন কিছু প্রমোট করে রুগী ধরার চেষ্টা করবেন না যেটা করে আপনি ক্রেডিট নিতে পারেন যে হ্যাঁ আমি তো ঠিকই ধরতে পারছি অন্যরা ধরতে পারছে না কেন কারণ আপনার চেয়ে অনেক কম যোগ্যতার মানুষ একজন সবুজ মিয়া কবিরাজ একজন ন্যাংটা বাবার মাজারের যে খাদেম তাদের যোগ্যতা তো আপনার চেয়ে বেশি কিছু নয় তারা তো হয়তো ক্লাস ফাইভেই পাস করেনি তাহলে কি আপনি বলতে চাচ্ছেন ইফ দ্য অ্যামাউন্ট অফ পিপল দ্যাট ইউ আর এঙ্গেজিং উইথ ইউর সেলফ হ্যাঁ ডাজ মিন দ্যাট যে সেই সংখ্যাটা দিয়ে মানে ভ্যালুয়েশন করতে হবে ইট ইজ ইট দ্য কোয়ান্টিটি দ্যাট কাউন্টস কোয়ান্টিটি কাউন্ট করলে তো আপনার এখানে হয়তো ডেইলি পঞ্চাশ জন না আমি ধরলাম একশো জন বা দেড়শো জন বা দুশো জন মানুষই আসলো তো ন্যাংটা বাবার মাঝারে তো প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাচ্ছে তাহলে তো তার যোগ্যতা আপনার চেয়ে তাহলে কয়েক গুণ বেশি কারণ তার তো কোনো পড়াশোনাই নাই নাম্বার ওয়ান থিং নাম্বার টু ওয়াই ডক্টর সংযুক্ত সাহা ইজ নট দেয়ার ইন দ্য অ্যাকিউজ লিস্ট উনি কেন এখানে আসামের লিস্টের মধ্যে নাই এখন এটা নিয়ে দেয়ার আর লট অফ কোয়েশ্চেন্স যখন এটা মাহবুব আক্তার আখির হাজব্যান্ডকে বলা হলো যে তিনি কেন লিস্টে নাই তখন কিন্তু আমরা একটা মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল যে তিনি ইচ্ছে করে তাকে বাদ দিয়েছেন বা ভদ্রমহিলা প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে তিনি বাদ দিয়েছেন কিন্তু আমরা পরে দেখলাম যে ওই ভদ্রলোক ইয়াকুব সাহেব গণমাধ্যমের কাছে বলছেন যে ইনফ্যাক্ট আমরা তো বাদ দিতে চাইনি উনি তো অবশ্যই আমাদের প্রধান ব্যক্তিত্ব কারণ উনাকে উনি আছেন হসপিটালে আছেন ওটিতে আছেন জেনেই আমরা ভর্তি হতে এসেছি সেক্ষেত্রে উনি নাই বিদেশে চলে গেছেন অবভিয়াসলি সি ইজ দ্য মানে প্রাইমারি অ্যাকিউজড এখন দেখা যাচ্ছে যে ধানমন্ডি থানা থেকে থানার অফিসিয়ালরা কেউ আটকিয়েছেন তাদেরকে বলছেন যে আপনারা জায়গাটা গ্যাপ রেখে দেন আমরা এই যে নিউজ বিভিন্ন নিউজ লিঙ্কে আসছে আমি সেটা দিয়ে দেবো তাহলে দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ইজ ইট দ্য ইজ ইট দ্য পুলিশ অফিসিয়ালস হু উইল ডিসাইড অ্যাজ টু হু উইল বি দ্য অ্যাকিউজ হু উইল বি নট আমি কাকে আসামি করবো আমার মামলায় আমি কাকে আসামি করব বা না করবো এটা কি আমাকে পুলিশের কথা শুনতে হবে নাকি ওই পুলিশ অফিসিয়ালসরা আর দোজ যারা ডিক্টেট করছে দে আর ডিক্টেটিং দ্য টার্ম অ্যান্ড দে আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে হোয়াট আর দ্য বিগ ফিশেস তারা বুঝতে পারছেন যে কাদের হাতে প্রচুর পরিমাণ টাকা আছে যাতে এই লোকগুলোকে মানে মাছ ওই মাছগুলোকে না ধরে দ্য বিগ ফিশে শুড নট বি কট রেদার দ্যান দে শুড বি লেফট ইন দ্য পন্ড এবং তাদেরকে নিয়ে খেলানো যায় তাদের কাছ থেকে প্রচুর টাকা ইনকাম করা যায় এবং সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হচ্ছে এই যে জুনিয়র মেয়েগুলো জুনিয়র ডিউটি ডক্টরগুলো ডক্টর মুনা অ্যান্ড ডক্টর শাহজাদি যাদেরকে জেলে বসে আছে এই ঈদের মধ্যে ঈদের বন্ধে যারা জেলে আছেন হোয়াট এক্সাক্টলি দ্য রিজন ক্যান এনি ওয়ান ইউ নো অ্যাসার্ট এন্ড অ্যাস টু হোয়াট ইজ দ্য রিজন হোয়াই দে আর ইন জেল অ্যাট দ্য মোমেন্ট অফ টাইম তাহলে আমাদের কি পার্সপেকটিভগুলো সম্পর্কে আমাদের কোনো আইডিয়া নাই আমাদের বিচারকদের কি সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা নাই আমি আবার বিচারকের কথা বলছি আপনারা কেউ আবার বললেন না যে এটা আদালত অবমানন হচ্ছে দ্যাটস নট দ্য কেস অ্যাকচুয়ালি ওয়েন আপনি যখন একজন ইমাম সাহেবের কোনো ভুলের জন্য কথা বলেন তিনি যদি টাকা পয়সা তস্রুপ করা বা কোনো ধরনের বলাৎকার বা নারী ঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে যান ইট ডাজেন্ট মিন দ্যাট ইউ আর ডিফেমিং ইসলাম এটা ইসলাম ধর্মের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই দ্যাটস দ্য ভেরি পার্সোনাল ইউ নো লিমিটেশনস অফ এ পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়াল ক্রিমিনাল অফেন্সেস অফ এ পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়াল এমনি একজন মন্দিরের একজন পুরোহিতের ক্ষেত্রেও তাই একজন চার্চের ফাদারের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই একজন ফাদার যদি কোনো অপকর্মের সাথে জড়িয়ে যান দ্যাট ডাজেন্ট মিন ইট ইজ ইট ইজ সামওয়ান ইজ ডিফেমিং ক্রিশ্চিয়ান ইস্যু ক্রিশ্চিয়ানিটি ইস্যুজ কারণ এটার সাথে এটার সম্পর্ক নেই এটা একজন ব্যক্তি তো কাজে আমি জানতে চাই যে এই ধরনের কেসগুলোতে যারা বিচারের মধ্যে থাকেন বা বিচারিক আদালতে যারা দায়িত্ব পালন করে হোয়াটস দেয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবাউট মেডিক্যাল সায়েন্স তারা কি বুঝেন বা কেন বুঝতে পারেন না যে হাউ থিংস আর বিং অপারেটেড ইন দ্য হসপিটালস অ্যান্ড দে শুড নো দ্য ডিটেলস এভিন ইফ নিড বি দে শুড টেক দ্য ইউ নো সার্ভিস অফ এক্সপিরিয়েন্স পিপল উইথ রিগার্ডস টু দ্যাট আসলে হঠাৎ করে এত বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় যে শেষ পর্যন্ত আমি বাধ্য হলাম বৃষ্টির ফোটা পড়ছিল যে এত বেশি আওয়াজ হচ্ছিল যে আমি বাধ্য হলাম যে ভিডিও আর করা বন্ধ করে দিতে আমি আবার শুরু করছি বাকিটুকু ঘরের মধ্যেই সেটা হচ্ছে যে আমার অফিসে যদি একটা পিয়ন আমার কাছে বোর্ড মিটিংয়ের জন্য নোটিস নিয়ে আসে তাহলে কি ডাজ ইট মিন দ্যাট পিয়ন এটা কল করেছে তা তো নয় এটা কর্তৃপক্ষ কল করেছে
যে মাছের স্বাদটাকে চেঞ্জ করতে একটু ফ্রেশ মাছের স্বাদ দিতে সেটা তো অবশ্যই পারবেন না এখন আমি যদি তাকে ব্লেম করি যে কেন মাছটা সুস্বাদু হয়নি আমি তো ভাই মাছ প্রথমে নিজেই পচা মাছ নিয়ে এসেছি তাই না আমার বাড়িতে যদি গ্যাসের চুলায় আগুন লেগে যায় আমার কারণে বা আমার সন্তানের কারণে বা আমার স্ত্রী বা যে কোনো ফ্যামিলি মেম্বার্সের কারণে আমার অসাবধানতা বসত বা আমার খামখেয়ালির জন্য আগুন ছড়িয়ে যেতে থাকে সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে সেই স্টাইলে এবং তারপর আমি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগি যে আসলে আগুন নেভানোর জন্য আমাকে কি করতে হবে বুঝতে পারছি না তখন আমার ঘর রান্নাঘর অনেকটুকু জ্বলে যাওয়ার পর ভূষিভূত হওয়ার পর পাশের বাড়ি থেকে কেউ হয়তো ফায়ার সার্ভিসে কল করে দেখা যাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস আসলো তারা জান দিয়ে চেষ্টা করলো কিন্তু সেভাবে আমার অনেক সম্পদ তারা বাঁচাতে সক্ষম হয়নি এখন কি আমি তাদেরকে শুডাই ব্লেম দ্য ফায়ার সার্ভিস পিপল আপনারও তো আমার সম্পত্তি বাঁচাতে পারল না ইজ ইট দ্য থিং দ্যাট আই শুড ডু দেখুন মাহবুবা আর তার আখির পুরো ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা যে মিডিয়া রিপোর্ট পরবর্তীতে পাচ্ছি সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রথমে কিন্তু তার স্বামী ইয়াকু কুমিল্লায় যে তার ট্রিটমেন্ট নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল এই বিষয়টাকে পুরোপুরি এড়িয়ে গেছেন তিনি ইন আদার সেন্স আই শুড সে তিনি মিথ্যে কথা বলেছেন অথচ বাস্তবতা হচ্ছে যেটা মিডিয়া রিপোর্টে আসছে আমি সেগুলো আমি কমেন্ট সেকশনে দিয়ে দেবো আপনারা ক্রস চেক করে নেবেন ভেরিফিকেশন খুবই জরুরি সেটা হচ্ছে মিডিয়া রিপোর্ট বলছে তিনি তিতাস হেলথ কমপ্লেক্স কুমিল্লায় ভর্তি হয়েছিলেন মাহবুব আক্তার আখি সেখানে ওনার প্রেগনেন্সির লেবারের ট্রায়াল চলছিল এবং সেই ট্রায়ালটা প্রোগ্রেস হচ্ছিল না প্রলম লেবারের দিকে যাচ্ছে তখন ডাক্তার এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা বলছেন যে আপনার সম্ভবত নর্মাল ডেলিভারি হবে না এই অবস্থায় তারা কি করেন ভর্তির কাগজপত্র লুকিয়ে রেখে তারা কোনো ডিসচার্জ নেননি তারা অফিসিয়াল কোনো ডিসচার্জ পেপারও নেননি তারা ওখান থেকে ঢাকায় বা কোথাও তাদেরকে রেফার করা হয়েছে এমন কোনো পেপার স্টেপার্স না নেই কোনো কাগজপত্র ছাড়া তারা চুপি চুপি হসপিটাল থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং তারা হসপিটালে যতক্ষণ ছিলেন মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী বলছে তারা সবাইকে বলছেন যে না না এটা হতে পারে না অবশ্যই আমাদের নর্মাল ডেলিভারি হবে সেটার জন্য আমরা ঢাকা যাব তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এই যে প্রলং লেবার বা এই যে রুগীর যেতে যেতে আবার রাস্তায় হয়তো ট্রান্সপোর্টেশনে বিভিন্ন অসুবিধার কারণে রাস্তাঘাট খারাপ থাকতে পারে সেসব কারণে রুগী আরও খারাপ হয়ে যেতে পারে ইনদামিন টাইম এবং সেটা হতে পারে কারণ আমরা জানি যে প্রেগনেন্সির এই যে নয় মাস লম্বা যে একটা লম্বা জার্নি এর যে কোনো পর্যায়ে পরিস্থিতি যে কোনো ভাবে চেঞ্জ হতে পারে এবং উই হ্যাভ টু অ্যাডাপ্ট উইথ দ্য সিচুয়েশন অ্যাকর্ডিংলি কাজেই যখন পরিস্থিতি এরকম হচ্ছে তখন তো তাদের ডিসিশন চেঞ্জ করার কথা হ্যাঁ এখন আপনারা বলতে পারেন যে এখানে ডাক্তার সংযুক্তার এই যে ভিডিও যেগুলোর মাধ্যমে ইন্সপায়ার্ড হয়েছে সেটার একটা বড় ভূমিকা আছে ডেফিনেটলি দে আর আর সেটা তো আমরা বলছি এবং আমাদের দেশে দেখেন মহিলাদের অবস্থান আসলে কোথায় সাধারণভাবে একটা নারী যিনি কি না বাচ্চা জন্মদান করার প্রসেসের মধ্যে আছেন গর্ভবতী নারী তিনি কি সত্যি সত্যি তার চিকিৎসার যে কোনো পর্যায়ে নিজের ব্যাপারে ডিসিশন নিতে পারেন যে তিনি তার প্রেগনেন্সির কোন পর্যায়ে কি পরিস্থিতি হচ্ছে সেই অনুযায়ী তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন আমাদের অবহেলিত সমাজ ব্যবস্থা তো সেটা সম্ভব না সাধারণত এই ডিসিশনগুলো সবসময় পরিবারের অন্যান্য মেম্বার থেকে বিশেষ করে স্বামী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যের ডিসিশন অনুযায়ী কিন্তু কাজ হয়ে থাকে যদিও পরিস্থিতি কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে পরিবর্তিত হতে পারে যেমন আমরা রবীন্দ্রনাথ হৈমন্তী গল্পে আমরা দেখেছি যে অপুকে বলা হচ্ছে যে সে হচ্ছে বিবাহের ছিল সে পাত্র তো বিবাহের আমি ছিলাম বর সেজন্য বিবাহ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে আমার মতামত নিতান্ত অনাবশ্যক ছিল সে একই অবস্থা আমাদের দেশে গর্ভবতী মহিলা তার ট্রিটমেন্ট কোথায় হবে নর্মাল ডেলিভারি হবে নাকি সিজারিয়ান সেকশন হবে কার আন্ডারে ট্রিটমেন্ট হবে সব কিছুই সে অন্যের উপর নির্ভরশীল সে নিজে কিন্তু কিছু বলার ক্ষমতা রাখে না দ্যাট ইজ দ্য গ্রাউন্ড রিয়েলিটি ইন আওয়ার কান্ট্রি সেই জিনিসটা তো আমাদের সবাইকে মাথায় রাখতে হবে আমার কথা হচ্ছে আমাদের বিচারকদের প্রত্যেকের মাঝে আমি জানি না এটার মধ্যে কারা জড়িত বিচারকদের প্রত্যেকের মাঝে কি সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ক্ষমতা আছে তারা কি টোটাল পার্সপেকটিভটা বুঝতে পারেন যে মানে হাউ দ্য ইউ নো হসপিটাল সিস্টেম ইজ ম্যানেজড ইন আওয়ার কান্ট্রি আমাদের এখানে রেফারেল সিস্টেমটা কিভাবে কাজ করে কিভাবে একটা রুগী এসে হসপিটালে ভর্তি হয় এবং এখানে লেট দ্য পানিশমেন্ট ফিট দ্য ক্রাইম আমি আবারও বলছি এই কথাটা লেট দ্য পানিশমেন্ট ফিট দ্য ক্রাইম পানিশমেন্ট ততটুকু হওয়া উচিত যাতে ক্রাইমটাকে ফিট করে অর্থাৎ এক্স্যাক্ট ক্রাইম অনুযায়ী প্রত্যেকের পানিশমেন্ট হওয়া উচিত উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য এক্স্যাক্ট পারসনস এখানে যে একটা বিশাল বিস্তৃত যে নেটওয়ার্ক এখানে এক্স্যাক্টলি হু দ্য উইমি রিয়েল ক্রিমিনালস উই নিড টু ফাইন্ড দ্যাম আউট এখন শোনা যাচ্ছে সংযুক্ত সাহা বলছেন সেন্ট্রালে তাদেরকে ভর্তি করেছে আমি যেহেতু দেশে ছিলাম না আমার ভর্তি করার কথা না এদিকে সেন্ট্রাল দাবি করছে যে সংযুক্ত সাহা সব রুগীকে অবশ্যই
more or less they can be considered less accused tader ke to amra pradhan ashami dhorte pari na pradhan ashami jara na tarai kintu jele ache what a disappointment well jodi popular notion hisebe amra boli je dr songjukta saha ekhane crime korechen tini keno e dhoroner video baniyechen jetar madhye shudhumatro tini normal delivery ke promote korchen othocho she is a gynecological laparoscopic surgeon and she must be doing a lot of cesarean sections even like most others তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমার যদি একশো রোগীর মধ্যে একটা এক্সাম্পল বলি একশো রোগীর মধ্যে হয়তো কিছু রোগী সিজারিয়াম সেকশন করলাম কিছু রোগী আমার আন্ডারে ভর্তি হলো বা আমার কাছে তারপরেও রোগী চলে যেতে পারে বাংলাদেশে কিন্তু বাস্তবত হচ্ছে ওটি টেবিল পর্যন্ত ওঠা না পর্যন্ত আপনি কিন্তু নিশ্চিত নন যে কোন রোগীটা আপনার দ্বারা অপারেশন হবে কোনটা হবে না এমনও হতে পারে শেষ মুহূর্তে রোগী চলে যেতে পারে দ্যাটস এ ডিফারেন্ট ইস্যু তো তার মাঝে কিছু রোগী আমি অপারেশন করলাম সিজার করলাম কিছু রোগী কমপ্লিকেটেড হলো কিছু অন্য জায়গায় পাঠালাম কিছু রোগী আমার কাছ থেকে ছুটে গেল বা আমার আন্ডারে থেকে পরে আবার ডিনাই করেছে ট্রিটমেন্ট নিতে দেমে গোয়ালস ওয়াই দ্যাটস ট্রু বাট এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমি যদি একশো রোগীর মধ্যে দশ জন বা বিশ জন বা পঁচিশ জন নর্মাল ডেলিভারি করি আর আমি যদি সেই দশ জন বিশ জন বা পঁচিশ জনকে নিয়ে আবার লাইভ করি লেটিং পিপল দ্য হ্যাভিং দ্য মেসেজ যে আমার সব রোগী সিজারিয়ান নর্মাল ডেলিভারি হচ্ছে দ্যাটস এর আনট্রু সিনারিও অ্যান্ড হুইচ ইজ অল রং রোগী ধরার জন্য এই কাজটা করা আমি যদি একটা ক্রিকেট বা ফুটবল খেলার হাইলাইটস দেখি সেখানে তো ফুটবলে শুধু আমি গোলই দেখতে পাবো ক্রিকেটে তো শুধু আমি উইকেট দেখতে পাবো চার ছক্কা দেখতে পাবো দ্যাটস নট দ্য হোল গেম দ্যাটস নট দ্য হোল সিনারিও আমাদের হোল সিনারিওটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং কেউ যদি এরকম ক্রিমিনাল অফেন্স করে থাকেন যে তিনি সবসময় নর্মাল ডেলিভারি করার চেষ্টা করেন তাহলে তো হি ওর শি ইজ জাস্ট গোয়িং এগেন্সট দ্য সায়েন্স কারণ রাউন্ড রিয়ালিটি হচ্ছে দেয়ার আর লট অফ সিচুয়েশন ইন হুইচ ইউ আর বাউন্ড টু ডু সিজারিয়ান সেকশন জাস্ট টু সেভ দ্য লাইফ অফ দি মাদার অ দ্য নিউ বর্ন এটা তো আমাদের রাউন্ড রিয়ালিটি এটা আমাদের সবাইকে জানতে হবে তাহলে এই জিনিসটা দ্যাট ইজ দ্যাটস দ্যাটস ক্রাইম ফর শিও তো তাহলে তো সেক্ষেত্রে সংযুক্ত সাহা তো অ্যাকিউজ লিস্টে থাকার কথা তিনি তো এখানে নাই কাজে আমাদের খেয়াল করতে হবে যে কে প্রকৃত অর্থে দোষী তাদেরকে বের করতে হবে বাংলাদেশে কিন্তু প্রতিদিন এরকম শত শত হাজারো হাজারো গর্ভবতী মায়েদের সন্তান হচ্ছে সেই সন্তানগুলো নর্মাল হোক সিজারিয়ান হোক যাই কিছু হোক প্রতিদিন কিন্তু সন্তানের মা হচ্ছে এই সন্তানগুলো হচ্ছে কিন্তু ডাক্তার শাহজাদির হাতে ডাক্তার মোনার হাতে ডাক্তার মিলির হাতে ডাক্তার এমনকি সংযুক্ত সাহার কাছে ইট ইজ হ্যাপেনিং এভরি সিঙ্গেল টাইম অ্যান্ড দেয়ার আর সাম অ্যাক্সিডেন্টস এই অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার আগে কিন্তু তাদের সবার হাত দিয়ে শত শত বাচ্চা পৃথিবীতে এসেছে হাজার হাজার বাচ্চা পৃথিবীতে এসেছে এবং সেগুলো নিয়ে কিন্তু কথা হয়নি ওই সফল কেসগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু রুগীগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো কথা উঠেনি তো এটা কি কখনো সম্ভব সারা পৃথিবীতে কোথাও কি আছে ইন এনি কান্ট্রি অব দি ওয়ার্ল্ড হোয়াটার দ্য কান্ট্রি ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট সারা পৃথিবীর কোনো উন্নত রাষ্ট্র কি আছে যেখানে কোনো ম্যাটার্নাল মর্টিলিটির রেট জিরো কোনো মাতৃমৃত্যু হয় না প্রসূতি মৃত্যু হয় না এমন কোনো দেশ কি আছে যেখানে নবজাতকের মৃত্যু শূন্য যেখানে কোনো নিউবর্ন বেবির মৃত্যু হয় না বা চাইল্ড বার্থের সময় কোনো বাচ্চা মৃত্যু হয় পৃথিবীর কোনো দেশেই তো সেটা নাই সো এই সবগুলো পার্সপেকটিভ বিবেচনা করে কিন্তু উই হ্যাভ টু ডিসাইড অ্যাজ টু হু আর দ্য রিয়েল কালপ্রেস উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য আউট অ্যান্ড ডু অ্যাকর্ডিংলি অ্যান্ড যাদেরকে আমরা প্রকৃত কালপ্রিট নয় যারা প্রকৃত অর্থে দায়ী নয় তাদেরকে শুধু শুধু আমরা জেলে রেখে পচানোর কোনো অর্থ নাই আমাদের মানুষ সম্মানিত বিচারকরা অবশ্যই বিষয়গুলো খেয়াল করবেন আর বিশেষ করে যে বাংলাদেশ প্যানেল করে যেটা আছে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আছে যে ইন গুড ফেথ আমি যদি রোগের ভালোর জন্য অপারেশন করতে যাচ্ছি বা চেষ্টা করছি বাঁচাতে একটা ডাইং পেশেন্টকে বাঁচাতে চেষ্টা করছি ডাজ ইট মিন দ্যাট আই এম আই এম ট্রাইং টু কিল হিম আমি কি ছুরি কাছে নিয়ে তাকে মারতে ঢুকেছি তা তো নয় তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স একটা এরকম একটা একদম ছোট্ট একটা কৌতুক বলে কৌতুক মানে মর্মান্তিক কৌতুক বলে আমি শেষ করে দিচ্ছি যে একটা পুলিশ ভ্যানের মধ্যে দুজন আসামি যাচ্ছেন একজন আরেকজনের দিকে তাকে মুখোমুখি বসে আছেন দুজনের হাতে হাত করা পড়া একজন গায়ে বিভিন্ন জায়গায় কাটাকুটা দাগ একজন ডাকাতের মতো চেহারা আরেকজন একটু সৌম্যভদ্র চুপচাপ বসে আছেন তো সৌম্যভদ্র লোকটি ডাকাতের মতো লোকটিকে বললেন যে ভাই আপনি কোন কেসে আসামি হয়ে এখানে এসেছেন ভয় আমি তো অমুক অমুক জায়গায় অমুক এলাকার অমুক লোকটাকে মারতে নিয়েছিলাম অনেকবার চেষ্টা করেছি মারতে 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 আর অনেকগুলো ছুরিকা মতো করেছি কিন্তু সে মারা যায়নি শেষ মুহূর্তে আমি দৌড়ে পালিয়ে আসছি কিন্তু আলটিমেটলি ওই লোকটার ক্ষেত্রে আমাকে কিন্তু আজকে হাত করা পড়তে হলো তখন সে বলল কোন লোকটা কীরকম দেখতে আরে 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 এটা তো ওই লোকটা যাকে আমি অপারেশন টেবিলে বাঁচানোর জন্য যান প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করেছি সাত ঘন্টা অপারেশন করেছি কিন্তু লোকটাকে বাঁচাতে পারেনি এখন
কাজে দুটুকে কিভাবে আমরা এক করে দেখি আবারও চিন্তা করেন এই প্রশ্নগুলো কিন্তু আমাদের সবার মাথায় আসা উচিত এবং বাংলাদেশের যদি জুডিশিয়াল সিস্টেম এবং ল এনফোর্সিং এজেন্সির লোকেরা এই জিনিসগুলো বুঝতে না চান দে শুড সি হাউ দ্য থিংস আর হ্যাপেনিং ইন আদার পার্টস অফ দি ওয়ার্ল্ড সারা পৃথিবীর কোথায় এই ব্যাপারগুলো এভাবে আছে যে ডাক্তারদেরকে ইমিউনিটি দেওয়া হচ্ছে না স্পেশালি ইন দ্য কেসেস ওয়াইন দে আর ট্রাইং টু সেভ দ্য লাইফ অফ এ ডাইং পারসন সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম